സൗഹൃദങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാജിക്കലായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ സൗഹൃദങ്ങളിൽ പിറന്ന ഒരുപാട് മലയാളം ക്ലാസിക് മൂവീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് നമ്മളെ ഒരു മായിക ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു ഈ അടുത്തായിട്ട് മായിക എന്ന മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോ ആൽബത്തിലെ രണ്ട് നായികമാരെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നു മായികയിലെ നായികമാരെ കാണാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയായിരുന്നു അതായത് സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ദീപ്തിയാന്ന് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റർ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ ഒരു കിടുക്കാച്ചായിട്ടാ വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിട്ട് ദേവതയെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്സരസ് അതെ രണ്ട് അപ്സരസ് അപ്പൊ ദീപ്തി എനിക്ക് ആ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ സത്യത്തെ ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നി എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രണ്ട് പേര് നമുക്ക് ആ ഒരു അവരുടെ യാത്രയിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പം അവരെവിടെങ്കിലും ഷോപ്പിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗേൾസ് ഡേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നില്ല അയ്യോ ഞാനും കൂടെ പോവായിരുന്നു അയ്യോ എന്നെ എന്താ വിളിക്കാഞ്ഞേ ഞാനും കൂടെ വരൂലായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ സത്യത്തിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ബോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിനകത്ത് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അതും നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റായിരുന്നു മായിക മായിക ലോകത്ത് തന്നെ അല്ലേ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയോ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇതിപ്പതാ ഇപ്പതാ ഞങ്ങളെ ഗായത്രി ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഓർമ്മകളൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വീണ്ടും വന്ന് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നൊരു ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ തോതിൽ കിളി പോയി അപ്പൊ നിൽക്കണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് ആ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സീനുകളിൽ ആ സീനിൽ ഓ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ട് കാരണം ആ മന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു എന്തോ ഒരു കണക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ ഗായത്രി ആദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു മായികയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് നിക്കുകയാണോ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരാത്തതിനുള്ള ഒരു റീസൺ അതും കൂടിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഗായത്രി പറഞ്ഞ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ മെസ്സേജസ് അയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗായത്രി എനിക്ക് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണ്ണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന മെസ്സേജ് ഞാനൊരു ഈശ്വര വിശ്വാസി അല്ല എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ മായിക കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വന്നു ഭയങ്കര നമ്മൾ ചെയ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ചെയ്ത ഒരു ക്രിയേഷന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് കൃഷ്ണൻ നമ്പലാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ അതോ വന്നതിന് ശേഷം അല്ല അത് മാത്രല്ല ഗായത്രി നമ്മള് ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഒരു ബന്ധം ഇല്ല നമ്മൾ എന്താ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ്റെ ഇത് പെയിൻറ്റിങ് രാധയും കൃഷ്ണനും കൂടി നിൽക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കയറി ഇപ്പൊ കണ്ടത് അതാണ് ആദ്യം കയറിയപ്പോ അപ്പോ ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തെല്ലാം പെയിന്റിങ്സ് വരാം അവിടെ അതെ അതെ പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് രാധയും കൃഷ്ണനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സാധനം കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങോട്
ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ സയൻസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വിടുന്നു ഒക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം എത്ര പഴക്കം വരുവടാ മുത്തശ്ശി ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള മനയാന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത് മുത്തശ്ശി പോയപ്പ തന്നെ നൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ജോഡി എടുത്ത് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം വിനു ഈ മനയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതുവരെയും വിനുവിൻ്റെ അടുത്തോ സുമേഷ് സാറിൻ്റെ അടുത്തോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നപ്പം നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞു സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ സാർ ഓ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൊള്ളാം അടിപൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം വിനു പതുക്കെ പറയായിരുന്നു വിനു പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിനു എന്താ അതിന് അപ്രോച്ച് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ അപ്പുമനയിൽ വന്നു അങ്ങോട്ട് പോയ സമയത്ത് ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ആളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തോടെ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മയിൽ പീലി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മയിൽപ്പീലി വന്ന് വീണിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ആമ്പൽക്കുളത്തിന്റെ കടവിൽ ആകാശം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണനെ കൂടെ വിളിച്ച മുത്തശ്ശിയെ കൂടെ വിളിച്ച കള്ളകൃഷ്ണന്റെ കഥ ആമ്പൽക്കുളത്തിന്റെ കടവിൽ ആകാശം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ മുത്തശ്ശിയെ കൂടെ വിളിച്ച കള്ളകൃഷ്ണന്റെ കഥ ആമ്പൽക്കുളത്തിന്റെ കടവിൽ ആകാശം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ മുത്തശ്ശിയെ കൂടെ വിളിച്ച് അത് അത് അലംഭാവണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാധ്യതയുള്ള ഡയലോഗാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ ക്ലീശ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് സാധനമാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ആ ഡയലോഗ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വളരെ ബുദ്ധി അത് വൃത്തിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ ദീപ്സ് എന്ത് രസമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് സന്തോഷം ആ ഡയലോഗ് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞു ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഡയലോഗ് ഒന്നും നമ്മൾ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ വായിൽ വരുന്ന ഡയലോഗ് അല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ വിനുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു വിനു വേണോ നമുക്ക് മുത്തശ്ശിയെ എവിടെ ചോദിച്ചാൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോയി അല്ല ദീപ്തി അതിന് അതിനകത്തൊരു മാജിക്കൽ റിയലിസം ഒരു ഫാൻറ്റസി ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ വേണം ആണല്ലേ ശരി നമുക്കപ്പോൾ ഒന്ന് നടന്ന് കണ്ടാലോ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി മന അതിൻ്റെ ആ പൊളി വൈബൊക്കെ ശരിക്കും ഒന്ന് അടുത്തറിയണം നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി മന ജോ ദീപ്തി പറഞ്ഞാലോ പൊളി വൈബാട്ടോ ഇവിടെ അയ്യോ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഗായത്രി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിലേ നമ്മുടെ ആളുകൾ വളരെ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് തന്നെയാണ് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ആരുടെയും മനസ്സിലില്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതിലും ഒക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ വിടുന്നതാണെന്നല്ലാണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എല്ലാരും അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നവരാണ് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മായികയുടെ കമന്റ് സെക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ല എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അധികം എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായി അല്ലെ നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ അപ്പം ഒരു സംതിങ് ഇട്ട് അല്ലേ എന്തോ ഒരു മാജിക്കൽ ഒരു ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണിത് അപ്പം അപ്പൊ അതിനൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലേ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടേ അതെന്താ അത് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ പറയാതെ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ അതോ നമ്മള് നമുക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ഗായത്രിക്ക് എന്താണോ അത് കണ്ടപ്പോ തോന്നിയത് അതാണ് അതിന്റെ സത്യം വിചാരിച്ചേ പക്ഷെ സുമേഷ് സർ പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി കോ
അപ്പൊ മായ എന്നിട്ടാല് അതൊരു ഒരു നോർമൽ പേരായി പോകും മായ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മായിക മായ ഉള്ളത് ആ കൊളക്കടവാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ അതിൽ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു അതാണ് ഇത് അങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ആർട്ടിന്റെ ഒരു എഫേർട്ട് അവര് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലാണ് നിങ്ങൾ ആ മാജിക് കണ്ടത് അതൊരു വെളുത്ത പക്ഷേ അത് ഇന്നല്ലേ ജോ ജോ അത് ഇന്നല്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗായത്രിക്ക് വളരെയധികം ഈ വൈബ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ല എന്താ പറയാ എനിക്കത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ കിട്ടിയത് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തു ഞാൻ തീറ്റിയുടെ അടുത്ത് അയ്യോ പൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അത് സ്റ്റോറി ഇടുകയും ചെയ്തു അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പാട്ട് മുഴുവൻ അറിയാം പക്ഷെ അത് പാടി അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് പാടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് തൊലിക്കെട്ടി വേണം പാട്ട് ആർക്കും പാടാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പാടും കേക്കട്ടെ ഇഷ്ടം കൃഷ്ണ സുന്ദര അയ്യോ വേണ്ട അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോസർ ആണ് ഗിരീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു വളരെ ലോ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അടുത്ത ഒരു മ്യൂസിക്കൽ എന്താ പറയാ ജീനിയസ് വിസേർഡ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് ഗിരീഷ് കുമാർ ഹീസ് ആബ്സൊലൂട്ട്ലി അമേസിങ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇത് പാടണ കേൾക്കണം ഞാൻ അദ്ദേഹം പാടി തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഞാൻ എൻ്റെ വോയിസിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ യു ഷുഡ് ലിസൺ ടു ഹിം സിങ് ദിസ് നമുക്ക് കോരി തരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഐ എം വെരി ഫോർച്യുനേറ്റ് ടു ഹാവ് വർക്ക് വിത്ത് ഹിം പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഷൈനാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ ഈസ് അമേസിങ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആ മായിക ലോകത്ത് എത്തി അല്ലേ അതിന്റെ കുറെ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു ഗായത്രി എപ്പോഴും എപ്പൊ കണ്ടാലും എപ്പൊ സംസാരിച്ചാലും ഗായത്രി പറഞ്ഞ മാതിരി ഭയങ്കര നമ്മൾ ചില ചില ആളുകളുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോ ഒരു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓൾവേസ് ഇൻ ടച്ച് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷവും ഒരു വൈബ് സെറ്റ് ആവുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അത് ശരിയാണ് അത് അവിടുന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സത്യം അതിപ്പം നമ്മൾ അന്ന് ഒരു ഷോയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും മീറ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ആ ഷോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ട്രഷർ ആണ് സത്യം നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ല സത്യം ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ അന്ന് അന്ന് ഷോയിൽ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വൈബ് അല്ലല്ലോ അല്ലേ ചില ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ രണ്ട് പേരാണ് എനിക്ക് ജോയും ദീപ്തിയും താങ്ക് യു സോ മച്ച് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വായികയുടെ പ്രൊമോഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തിരക്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിത് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ വന്നതിനും കുറച്ചുകൂടെ ആ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ റീകളക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഷെയർ ചെയ്തതിനും ഒരു ഫോമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതെ ശരിക്കും ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ 
ഒരു മറ്റേ കെട്ടഴിച്ച പോലത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിലായ ഡാമ് തുറന്നു വിട്ട സ്ഥിതി ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നതേ അപ്പൊ ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് ഉള്ള സ്ഥലമാവുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അതെന്തായാലും അത് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എത്ര എൻജോയ് ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്തത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ എന്താ പറയാ മാജിക്കൽ വർക്ക്സ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് രണ്ട് വർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു